Digga, Alter. Ja. Das ist übrigens auch so eine Thematik. Vertraut euren Eltern nicht. Just to feel good at the end of the day. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Flocky Versucht der Wildnis zu entkommen. Oh, guten Morgen. Habe ich irgendwas verpasst? Ja, guten Morgen. Ja, weiß ich nicht. Ja, Flo ja, braucht Flo brauch immer so lange, da dauert immer ein bisschen, ehe ich aufwach. Ich, Hallo. Ich, ich, ich brauche so lange, diesmal muss ich auf dich warten. Autojump ist an. Nice, ja, Digga. Musst du auf mich warten, Digga. Ja, nicht Grafik in <lacht> Stellung. Steuerung. Automatisch springen aus. Ja. Ja. Ich gerade irgendwas ja. mit Stellung gesagt. Finde ich gut. Stellung, ja. So, wie sieht unser Plan aus? Ja. Ähm. <lacht> ich würde sagen, wir fackeln <lacht> gar nicht lang. Wir nehmen jetzt ein bisschen Holz mit. Und gehen los, ne? Und gehen direkt los, ja. Wir hatten nämlich beim letzten Mal tatsächlich die falschen Koordinaten. Ach, wer hätte das gedacht, wenn Flo ja. irgendwas sagt? <lacht> ich ich habe von Anfang an gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich wusste die Zahlen, aber ich habe nicht drauf geachtet, ob da ein Minus davor ist. Ich habe einen Weizensamen. Ist? Ein Weizensamen hast schon, du. Schon gut, oder? Das ist schon ziemlich krass. Lass einfach mal in diese Richtung gehen. Komm ist mit. die Richtung richtig, ja? Die Richtung sollte richtig sein, ja. Okay, die, äh, die Z-Koordinate XYZ, ja, dürfte Z sein. <lacht> dürfte sinken. Die muss Und das ist richtig. richtig. Das ist richtig, okay. Ja, wunderbar. Ja, äh, wunderbar. Gehen wir oder laufen wir? Ja, wir gehen gemütlich. Wir, gehen, sagen, oder? Oder? wir gehen gemütlich. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Genau. Wir haben uns genau. natürlich auch wie immer ein weiteres neues Thema rausgesucht, nachdem wir schon. Äh, genauestens analysiert haben, was, warum Kakteen in der Wüste wachsen und warum wir eine Schlangenphobie haben. Und, ähm, oh, wir hatten verschiedene Themen. Büroklammern auch. Ja, Büroklammern wollte ich eben auch noch gerade ansprechen. Wollen wir hier schon surfen, Alter? Na klar, Digga. Na gut, ich komme mit rein. Dann nice, los hier. Ich leg mal los. Wow. Du hast ja aber auch gesagt, dass du nichts Wichtiges verloren hast, ne? Na, mein Diaspitz. So. Ja, und deine Diaspitzhacke? Ich hatte keine Diaspitzhacke. Wir hatten keine Diaspitzhacke? Nein. Ja? Ja. Also ich hatte keine. Ich hatte eine verzauberte Eisenspitzhacke. Stimmt, ja. wir brauchten keine Diaspitzhacke, weil wir genug Obsidian für den Verzauberungstisch hatten. Mhm. Ähm, und fürs Portal brauchte man ja nicht dringend was. Fahren wir denn eigentlich in die richtige Richtung? Ach, ja, doch. Die, grundsätzlich ja, doch, schon. Doch, ja. grundsätzlich schon. Ja. Mhm. Hühner. Das stimmt. Nice, Hühner, Hühner, Hühner sind natürlich sehr schön. Ja. Hier ist Wüste immer zu. Das muss richtig sein. Defo Nuckel, Alter. Ist das richtig? Defo Nuckel. Defo genau, fahren wir hier lang, Alter. Die neue Flusstour dieses Mal am helllichten Tage. Bedeutet das aber schön. auch, dass wir mitten in der Nacht ankommen werden, ne? Wahrscheinlich, kann sein. Ja. Also Und vielleicht sind wir auch schneller. Ich glaube, wir müssen hier mal aussteigen jetzt. Meinst du, damit wir hier immer fixer durchkommen oder was? Ja, ja. Huch, kriege ich ihm aus. Wir kriegen das Boot kaputt aus. jetzt. Ah, ja, okay. schon so genau. Mhm, ist das jetzt der Fall oder hast du das Boot komplett? Das habe ich komplett. Okay. Also die neuen Boote muss ich wirklich schon gefallen mir ausgesprochen gut. Ja, das ist eine gute neue, oh. oder, ne? Ja, nö, ist, ist gut. Ist gut. Das ist die richtige Richtung. Das, das ist, ist die richtige Richtung, natürlich. Wollen wir dann vielleicht so. unser Thema hier mal ansprechen, was wir uns rausgesucht haben? Ja, sprecht doch mal an dein Thema. Okay. Ähm, ich habe mir überlegt, warum sind Farben überhaupt existent? Hör jetzt auf. Why? Eigentlich ganz gut. Ja. Hol dir mal die Wolle. Hol dir die Wolle, mein, mein, mein junges Schaf, Schärf, Jägerlein. Warum, warum Farben existent sind? Inwiefern denn existent? Richtig. Ja, warum, warum gibt es in der Welt überhaupt Farben? Warum hat sich Gott gedacht, ich mache jetzt Farben? Ne, das hat sich bestimmt nicht Gott gedacht. Ja, dann. dann haben wir jetzt sogar Betten. Das heißt, wir werden sogar ankommen, sicher. Ja, also gut, es bleibt ja, relativ also zu hoffen. Nicht. Ja. ja. Es heißt ja, dass jeder Mensch Farben anders sieht. Nee, das heißt es nicht. Das ist, eine, das ist eine sehr schöne Theorie, über die ich auch schon sehr viel nachgedacht habe, aber das hat, glaube ich, nie jemand gesagt, dass das so ist. Ja, ja, auf jeden Fall gibt es ja die Theorie. Also muss ja. es ja irgendwann mal aufgestellt haben. Also muss es irgendwann mal gesagt haben, dass es so ist. Kann sein, ja. Als, als These in mhm. den Raum geworfen. Richtig. Glaubst du daran oder glaubst du, es ist nicht so? Ich glaube, es ist nicht so. Okay, warum nicht? Aus biologischer Sicht? Weil ich glaube, unsere ja. Gehirne, wo die Farben ja im Endeffekt erst entstehen, sind nee. prinzipiell, natürlich, sind prinzipiell sehr gleich und deswegen nehmen wir auch die Farben gleich wahr. Aber die Farben entstehen doch schon im Auge, durch die ganzen Nein. Rezeptoren und sowas. Ja, die, Augen nehmen, die Augen nehmen die, die, die Wellen, also die Lichtwellen natürlich wahr, nehmen sie mhm. auf, aber im Gehirn mhm. entsteht erst das, äh, die Farbe dazu. Ja, im Gehirn steht sowieso erst alles. Das ist schon klar, aber die Information deswegen, kommt vom Auge. Deswegen, die Information kommt vom Auge, ja, natürlich. Ja. Aber, und da kommt es aber auch drauf aber an, der wie Geschmack, viele rote Geschmack Zäpfchen entsteht, und gelbe Zäpfchen. Du Geschmack hast. entsteht ja auch im, im, im Mund, ja, prinzipiell. Im Mund und, und Salz schmeckt halt auch für jeden salzig. 
Ja, natürlich bleiben ja auch nicht für jeden, wenn du jetzt zum Beispiel dir der, der Salzgeschmack-Analysator fehlt. <lacht> ich kann leider die ganzen Fachbegriffe nicht Gut, das ist aber vielleicht auch ein bisschen Salz. was anderes, weil Salz ist ja prinzipiell erstmal kein Geschmack, sondern das ist ja direkt eine Wahrnehmung der Zunge. Ne? Geschmäcker entstehen ja eher Richtig. durch Geruch. Wenn du, wenn du, wenn du kein, kein, äh, keine Zunge mehr hast, dann schmeckt Salz für dich vielleicht auch nicht mehr so salzig. Wahrscheinlich also. nicht, ja. Wenn du keine Augen mehr hast, so, dann ist, ist ja blau für dich aber auch nicht mehr blau. Zu deiner These... Ja, ja, ja. Aber zu deiner These, warum gibt es dann eine Rot-Grün-Schwäche? Ja, eben, das ist, dann halt, das ist dann halt eben eine, eine, eine bekannte Fehlfunktion. Richtig, aber ich glaube, das ist gar nicht so, ähm, ist entweder siehst du normal oder entweder siehst du gar nicht. Weißt du, wie ich meine? Also entweder bist du total krank, also krank in Anführungsstrichen, <lacht> hast du halt dieses, äh, diese, diese, diese Fehlfunktion, sage ich mal. Mhm. Ich glaube, das ist alles so verschwommen, dass das äh, gar nicht so ist, entweder sind die Farben glasklar oder du hast Rot-Grün-Schwäche. Ich glaube, das geht so ineinander über, weil ich habe auch manchmal das Gefühl, zumindest habe ich das, also ich glaube nicht, dass es eine Rot-Grün-Schwäche ist, aber ich glaube, ich würfel gerne mal, wenn Grün und Rot nebeneinander ist, dann kann ich das oftmals gar nicht so unterscheiden. Das ich habe zum Beispiel letztens unser, unser ähm, Rollo angeguckt, das eigentlich weinrot ist und plötzlich war es irgendwie dunkel laubgrün. Für mich war ganz komisch. Hm. Ein sehr merkwürdiges Phänomen. Also, die Schwierigkeit besteht ja halt darin, das rauszufinden, weil man Farben ja in keinster Weise beschreiben kann. Richtig. Ne? Man hat einen Begriff dazu und man verbindet damit etwas. Ja. Aber man kann halt nicht sagen, ja, blau ist, ich definiere blau durch das und das. Wollen wir hier mal kurz aussteigen und äh, schlafen? Ja, wäre vielleicht nicht das Dümmste, ne? Ja, fahr du mal eine Runde, genau. <lacht> ich fahr jetzt eine Runde, ja. Aber ich denke halt, wie gesagt, nicht dadurch, dass die eigentliche Information erst im Gehirn entsteht, denke ich, dass halt nur bei Menschen mit... Wie du, wie du eben sagtest, so Rot-Grün-Schwächen oder Farbenblindheit erst ähm, durch solche Fehlfunktionen die Unterschiede entstehen und nicht prinzipiell die Unterschiede bestehen. Ja, aber es kommt ja, man hat ja diese, man hat ja einmal im Auge für Farben Zäpfchen oder Stäbchen, ich glaube es waren Zäpfchen und Stäbchen. Man, man hat Zäpfchen hat. und Stäbchen, genau. Sicher? Zäpfchen? Ich, ziemlich ja, sicher, auf jeden ja. Fall glaube ich, dass man die so nennt irgendwie. Ja. Ähm, auf jeden Fall hat man die ja im Auge und es, es kommt, glaube ich, auf, die, auf den prozentualen Anteil und sowas an und wie viele du davon hast. Und bei Rot-Grün-Schwäche ist es ja so, dass du die, glaube ich, gar nicht drin hast, die für Rot und Grün verantwortlich sind. Irgendwie sowas in die Richtung. Und ähm, deswegen, das wird ja bei jedem Mensch unterschiedlich sein, nehme ich mal an, wie viele du davon hast. Ja. Und demzufolge könnte auch die Farbe halt jeweils anders aussehen. Hey, guck mal, da oben bist du gestorben. Ja, ja. <lacht> ich habe den Tod gesehen mittlerweile. Er war... Er war sehr schön. Ja, war schön, ne? Guck mal da. Oh, die Sachen liegen auch noch da. Schön. Ja, solltest du... Oh, die spawnen die gerade alle? Sind gerade alle, die spawnen? Ja, ne? ja, sind alle weg gerade. Nice. Nee, doch nicht. Nee, doch. Ach, so war nur, war nur die Rendered Distance oh, weg. Alter. Schade, schade, schade. Ja, gut, ja. musst du ein bisschen aufpassen, dass du da jetzt nicht reinstürzt. Ja, ja weil zur Not schmeiße ich es halt wieder weg dann. Ja, genau. Passt schon. Hier ist unser Ach, Hafen. Ach so, guck mal hier. <lacht> ja, es wird tatsächlich langsam zum Hafen. Ey, man kann auf dem Boot stehen scheinbar. Ja. Oh! Ist weggesch weggeschwommen. Nein, das gute Nein. Steht doch noch ich da, hoffe, ne? wir haben noch genug Essen dabei. Ja, ich na glaube, klar, in der Truhe noch, liegen noch Haufen da, Steaks. Ne? Drin, ja. Wie findest jetzt, du hier mein, mein Beet? Ein bisschen was mit dem Baum. Ist auch. Nee, schön, schön. Sieht gut aus, ne? Ist Wird wahrscheinlich schön. darunter nicht wachsen, aber. Doch, doch, ich denke schon. Zu machen? Von daher, schreibt mir mhm. gerne eure Meinung rein zu diesem Farbenthema. Vielleicht habt ihr da ähm, auch ein bisschen mehr Ahnung. Ein bisschen also, mehr die, Fachwissen die Theorie als besagt, was, worauf Flo eigentlich hinaus wollte, das haben wir gar nicht erklärt jetzt, dass wir eine Farbe beispielsweise blau nennen und definieren eine bestimmte Farbe damit. Wir verbinden eine Farbe damit. Dass ich mhm. aber blau als blau sehe und für Flo sieht blau eigentlich aus wie grün, aber er kennt es halt nur als blau und nennt es deswegen auch blau. Also für ihn ist Wasser quasi für grün. <lacht> es ist super scheiße zu erklären. <lacht> das leichteste Thema ist für mich, oder das einfachste Beispiel für mich ist zum Beispiel, ich sage häufig, das ist gelb. Und meine Freundin sagt häufig, das ist orange. Aber für mich ist es noch glasklares Gelb und noch kein Orange. Ja, dann ist es halt eher... Oder Türkis und Blau oder Türkis und Grün. So, so Farben, die... Das sind ja dann aber eher Mischfarben. Das ist halt... Ja, genau, aber das man... Das ist wieder eine schwierige Sache, ja. Ja, aber da, da, da gibt es halt unterschiedliche Meinungen. Das, jetzt frage ich mich, ob man das einfach unterschiedlich sieht oder ob man eine unterschiedliche Definition von der Farbe hat. Das ist halt so das ich Ding. Ich also. glaube, die Definition ist auf jeden Fall gleich. Ja, weil, weil in der Schule fängst du ja dann an, ne? lernst die Farben, pipapo. Ja. Und du, du siehst halt orange und du, dir wird gesagt, das ist orange. Mhm. Wie du dann am Ende, wenn du dir eine Quietsche-Ente kaufst, 
und, ja. und, und empfindest die als orange oder, oder als gelb, ist ja dann wieder eher eine Ansichtssache. Ich Richtig. Sagen. Ich glaube, es kommt auch viel auf dein Umfeld an. Ne? Wenn deine Mutter eher so ist, dass das dunkles Gelb schon orange ist. Ja. Oder ja. wenn deine Mutter dafür ist, dass es erst ein fast rot-orange ist. Und äh, die dann immer sagt, ey, Alter, das ist kein Gelb, du vertraust ja deiner Mutter. Digga, Alter, ja. Das ist übrigens auch so eine Thematik. Vertraut euren Eltern nicht, <lacht> wollte ich jetzt nochmal hier an dieser Stelle sagen. Was? Weil meine Mutter hat mir so viel Scheiße, oder generell so Erwachsene, haben mir so viel Scheiße eingetrichtert als Kind. Es ist wirklich ich hab, wahr, ja. Ich habe im naiven Vertrauen, also einfach, weil die, die Eltern manchmal keinen Bock drauf haben, dir das zu erklären, jetzt erzählen sie dir irgendeine Scheiße. Vielleicht du glaubst nicht, das als Vielleicht nicht mal, nicht mal, weil sie keinen Bock drauf haben, das zu erklären, sondern weil sie es selbst auch falsch beigebracht gekriegt haben. Ja, aber ich meine tatsächlich eher sowas wie, wenn du, wenn du Mitternacht noch draußen rumrennst, dann kommt der Bummelux und schnappt dich weg. So, um ja. jetzt mal so, so ein ganz naives Beispiel zu sagen. Aber es gibt halt auch viel, ähm, oh, mein ganzer gesammelter Kies ist auch weg. Also ein schönes Beispiel an der Stelle ist für mich immer dieses, im Dunkeln lesen, davon kriegst du schlechte Augen. Richtig. Das man ist hat, Bullshit. Ja, man hat irgendwie immer, also... Ja, keine Ahnung, ob das Bullshit ist. Es ist Bullshit, genau, das ja. ist das, genau das ist das Problem, nämlich, ich bin mir nicht sicher, ob das, was mir erzählt wurde, heutzutage, ob es wahr ist oder falsch. Es gibt noch viele andere Sachen, wo ich mir so denke, das kann nicht wahr sein, aber meine Mami hat mir das damals so beigebracht. Ja. Ähm, ich kann super, super nachvollziehen, dass Aberglaube und sowas sich früher so super leicht ver verbreitet hat. Ja, klar, man, kon man konnte es nicht besser wissen, weil, ja. woher? Und man hat es halt so erzogen gekriegt. Ja, wenn es dir irgendwer glaubwürdig erstmal rübergebracht hat oder jemand, dem du vertraut hast, wie beispielsweise den Eltern, die eben vielleicht der Annahme waren, dass das alles so stimmt, ja. so richtig ist und dann dir Scheiße erzählen, ja, dann so verbreitet sich das eben ne? und so kommt es irgendwie zu, zu dem Glauben und du kannst eigentlich gar nichts dafür, weil gerade früher gab es halt nicht wirklich viele Informationsquellen. Das stimmt. Wollen wir uns denn schon mal überlegen, wo wir die Bettchen hinstellen, wo sie gerade am wenigsten stören? Vielleicht ja, stell einfach sie einfach auf die Holzfläche, die da ist. Auf die Holzfläche. Da stören, da stören sie erstmal nicht. Ja, erstmal. Ja, erstmal. Ja, ja, okay. Machen wir sie auf die Holzfläche. Passt schon. So. Wo bist du eigentlich? Ich komme gerade hier. Aufsammeln. Ich komme gerade hier den Berg hoch. Ich war auch Holz sammeln. Holz sammeln, okay. Damit es hatten wir aber noch angehen kann. Wird. Ja, ein bisschen. Ja, nicht, ne? ein bisschen. Okay, war jetzt nicht die produktivste Folge auf Erde, aber wir sind zumindest zurückgegangen und wir haben über das ein oder andere Thema gesprochen. Von daher. War doch ganz nett. War doch ganz in Ordnung, denke ich mal, ne? Ja, Hast du überhaupt eine Blume? Natürlich. Hast du? Mhm. Okay. Da, guck. Sag mal. Schön. Ich sehe keine Blume. Was? Ne, das ist der Blumentopfbug. Ich sehe keine Blume. Oh. Ist leer bei mir. Aber ich kann doch keine reinmachen bei mir. Oh. oh. Aber es, es, es sieht sehr schön aus. Es ist ein schönes aus, ja. Plätzchen, ja. ja Lass jetzt genau. noch ganz kurz hier. Warten. Oder wollen wir einfach die Folge beenden und schlafen in der nächsten Folge? Ja, wir, wir beenden einfach die Folge und schlafen dann am Anfang der nächsten direkt. Da müssen wir die Zuschauer jetzt hier nicht noch länger mit unserem Geblabbe. Okay. Oh, ja, schub mich ich runter. Oh. Ich schub sich runter. Okay, ähm, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sind nicht gestorben. Freut euch drüber. Wir sind wieder zu Hause. Feiern eine Party. Wir sind erstmal wieder zu Hause, bis einer runterfällt. Ja. Aber wir werden jetzt schlafen und unsere Betten hier lassen. Das heißt, selbst wenn wir sterben, spawnen wir wieder hier. Oh ja. Das wäre doch sehr schön, oder? Das wäre sehr. Au, oh, das wäre sehr schön. Ja, oder? Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.